വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊരി ഉണ്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊരി മിഠായി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ഇതുപോലെ പൊരി ഉണ്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് തന്നെയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പൊരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പൊരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാക്കറ്റിലാണല്ലോ മേടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്പ്നെസ് ഒന്നും അതിന് കാണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് മാക്സിമം നമ്മളിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് താത്തി വെച്ചിരിക്കണം ഒരിക്കലും തീ പൊന്തിച്ച് വെക്കരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് പൊരിക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൊരിയാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക് അതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് കളറൊന്നും മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അര കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ ശർക്കര മുഴുവനായിട്ട് പാനിയായി മാറണം നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് പാനിയായിട്ട് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തിരി ഒന്ന് അലിയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ശർക്കരയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ശർക്കരയുടെ കട്ടകൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കട്ടകളാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പാനിയാക്കി കിട്ടും അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് അരിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പാനിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പൊടിയും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു കരടൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഉണ്ടല്ലേ കുറേ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നെയ്യൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഉരുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ശർക്കര പാനി പൊരിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ മാക്സിമം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള പൊരിയൊക്കെ വേറൊരു കയ്യിൽ കൊണ്ടിട്ട് തട്ടിയിടാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറ്റിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചൂടിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ്